சஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி விமல போதாந்தமா மெய்பொருள் வெளியேனும் அமல செற்றபையில் அருட்பெருஞ்சோதி பெரிய நாதாந்த பெருநிலை வெளியேனும் அரிய சிற்றம்பலத்து அருட்பெருஞ்சோதி சுத்த வேதாந்த துரிய மேல் வெளியேனும் அத்தகு சேச்சவை அருட்பெருஞ்சோதி சுத்த சித்தாந்த சுக பெரு வெளியேனும் அத்தனி சேர்ச்சவை அருட்பெருஞ்சோதி தகரமை ஞான தனி பெரு வெளியேனும் அகர நிலை பதி அருட்பெருஞ்சோதி தத்துவீத தனி பொருள் வெளியேனும் அத்திரு அம்பளத்து அருட்பெருஞ்சோதி சச்சிதானந்த தனி பரவெளி எனும் அச்சியல் அம்பளத்து அருட்பெருஞ்சோதி சாகா கலை நிலை தழைத்திடு வெளி எனும் ஆகாயத்து ஒளி அருட்பெருஞ்சோதி காரண காரியம் காட்டிடு வெளியேனும் ஆரண சேர்ச்சபை அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோ தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஆசை இச்சை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் பாடல் ஞானக்கிழஞ்சியம் பாகம் இரண்டு இச்சையின்றி ஏன் நாம் உடலாய் வந்தோம் இச்சை கடங்காமலே உடல் மாண்டிடும் இச்சை உள்ளவரையே நம் வாழ்வாகும் இச்சை ஒழி திடையின் முயல்கின்றி இச்சை என்பது தேவை உணர்வாகும் இச்சை மீறச் செயல் வேகமாகிவிடும் இச்சை செயலில் இணைந்திடும் மீறிடும் இச்சை பழக்கத்தால் எண்ணங்களாகிடும் இச்சை என்பது இயற்கை எழுச்சியே இச்சிப்பதே ருசு இயங்கும் மூடலுக்கு இச்சையில் கற்பனை எழுவதை ஆய்ந்தறி இச்சித்தனுபவித்தச்சையில் வைப்பா இச்சை தொடர் போரும் இடமுக்க இயங்கிடும் இச்சையின் பலனாகும் இன்பமும் துன்பமும் இச்சையின் மூலத்தில் முடிவில் நீ தேசிவம் இச்சை தத்துவம் இயற்கையின் உச்சமா இச்சை ரத்த சுழலில் பிறந்திடும் இச்சை ஒழிந்திடும் இச்சூழல் நின்ற பின் இச்சையின் சக்தியை இச்சையில் சேமிக்க இச்சை உயர்ந்திடும் இன்பம் பெருகிடும் இச்சித்த பயனாக இதுவரை கண்டதின் இச்சை சுக துக்க தப்பாலும் உள்ளதோ 
இச்சையின் காரணம் என்ன வினவிக்குள் இச்சையிருக்கு இயல்பு இயக்கம் தோன்றும் இச்சையின் இது இப்பிரபஞ்சம் இச்சைக்குள் தானே இயங்குகின்றது இச்சை விரிந்திட ஐம்புலனே வழி இச்சை அறிவின்ற பேர் பெற்றதினாலே இச்சை எழும் போதே காரணம் கண்டிடு இச்சை முடித்திட சூழ்நிலை பார்த்திடு இச்சை முடிந்தால் எழும் விளைவை யோகி இச்சை முறையாயங்கும் அமைதியில் இச்சை ஒளி ஒளி போல் எழும் மாறிடும் இச்சையும் வெளியோடினை தொன்றாகிடும் இச்சை இயங்காத இடமது சூனியம் இச்சையும் மதுவாகி இரண்டற்று போமங்கே இச்சையார் நீ யார் இரண்டா ஒன்றா சொல்லு இச்சை எங்கே நீ எங்கே ஏதோ பிரி இச்சையாக இருக்கிறா நீ ஏதான் இச்சை வேறென்று எண்ணி மிறகிறா இச்சையே ஒரு நாடக மன்றம் போல் இச்சையே அதில் எண்ணற்ற நடிகரும் இச்சையே அதை பார்ப்போர் ரசிப்போராம் இச்சையே அதன் நிர்வாகி ஓடையவன் இச்சை குறுகீடில் அருகுணம் ஆகிடும் இச்சை பூரணம் நிற்குணம் ஆகிடும் இச்சையின் தத்துவம் முழுதும் முனந்தீடில் இச்சை ஈசன் இரண்டும் ஒன்றாம் அங்கே இச்சை தோன்றும் சூயமாகவும் பிறர் இச்சையும் முன்னுள் பிரதிபலித்திடும் இச்சை எழும் போதே ஆய்வாரறிவார்கள் இச்சை இச்சையை ஆளும் திறன் காண்போர் இச்சை வேகமே மீறிட மீறிட இச்சிக்கும் வேகமாய் இங்கும் நிலையை பார் இச்சை வேகமும் இச்சிக்கும் வேகமும் இச்சித்தறிந்திட இரண்டும் நீ அவ்விடம் இச்சை என்பது உயிரின பெரு நீதி இச்சை இயக்கமே வாழ்வு எனப்படும் இச்சையின் தோற்றம் விளைவை அறியாதோர் இச்சையை இழிவாக்கி பழிக்கின்றார் இச்சை எங்கும் நீலை கேற்ப பெயர் பெறும் இச்சையை காம மோதலான அருகுணம் இச்சையின்றில் உயர் ஞானம் தான் ஏது இச்சையே நீ நானே வரவர் என்பதும் இச்சையின் மூலமும் முடிவும் ஒரே நீலை இச்சை ரசிப்பது என்னதல் அறிவாகும் இச்சை பொருள் வர இயங்க ஐயுணர்வாம் இச்சை உயர்ந்து தன்னிலை ஞானமாம் இச்சையை புள்ளியாய் நிறுத்த பழகிடு இச்சை விரிந்தால் ஆராய்ச்சி ஆக்கிடு இச்சை விரிந்து பெறாதார நிலையேத இச்சை புலன்களை வென்று நிலை பெறும் இச்சை முதல் படி காமதேனோ என்பார் இச்சை ஒழுங்குற்றால் கற்பகம் என்பார் இச்சை போய நிலை சிந்தாமணியாகும் இச்சை நிலை கேற்றையும் மூன்று பேர் பெறும் இச்சை வேகம் தடைப்படும் காலத்தில் இச்சை சினமாக கவலையாய் நிலை மாறும் இச்சையின் தோற்றமும் முடிவும் அறிந்தீடில் இச்சையே எல்லையற்ற பராபரம் எப்பொருளை எச்சையலை ஏக்குணத்தை எப்புயிரை போருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் எப்பொருளை எச்சையலை எக்குணத்தை எப்புயிரை போருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போராற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் 
காணும் இப்பெருமை இயல் போக்க நியதியாகும் எவரொருவர் குருவை மதி தொழுகினாலும் இப்பெருமை இயல் போக்க நியதியாகும் எவரொருவர் குருவை மதி தொழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தினில் ஓயத்தி பிறவி பயனை நல்கும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தினில் ஓயத்தி பிறவி பயனை நல்கும் பிறவி பயனை இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணா இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணா நிறைவெளியில் விண் சுழல நெருக்குகின்ற புரசல் நெருக்குகின்ற புரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமா நிறைவெளியில் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமா மறைப்பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் வகை தன் மாத்திரைகள் வகை மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமா மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமா முறையாய காந்தலை மனமா முயிர் உடல்களில் மனமா முயிர் உடல்களில் மதி உயந்தி புன்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா மதி உயந்தி புன்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா மா பிரம்ம ஞானமா மா பிரம்ம ஞானமா கூட்டுறவு முறையில் சாப்பாட்டு விடுதிகள் வீட்டுக்கு வீடு சமைத்துண்ணும் செய்கை வீண் செலவே இதனை எதிர்காலத்தில் நாம் தீட்டுகின்ற திட்டத்தில் முதன்மையாக திறமையுடன் ஆராய்ந்து திருத்த வேண்டும் கூட்டுறவு முறையினிலே சமையல் வேலை குறைந்த செலவில் நடத்தி பழக வேண்டும் நாட்டு புறங்களிலும் இந்த திட்டம் நாளுக்கு நாள் பரப்ப முயல வேண்டும் முயல வேண்டும் முயல வேண்டும் வாழ்க்கை வளமுடன் நன்றி வளமா வாழ்க்க வையகம் வாழ்க்க வையகம் வாழ்க்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஆசானரு தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் நம்மோடு சுக்குமமாக நிறைந்து நம்மை வழி நடத்துவாராக நல்லதொரு இறைநிலை தவத்தை நமக்கு சிறப்பாக வழி நடத்திய ஞானாசிரியர் அருள் நிதி அருளொளி ஐயா அவர்களுக்கு தொடர்ந்து குருபிரானுடைய உலக சமாதானத்திற்கான பாடல்களில் ஒன்றான கூட்டுறவு முறையில் சாப்பாட்டு விடுதிகள் என்ற அருமையான பாடல இசையாக நமக்கு வழங்கிய ஞானாசிரியர் சங்கரியம்மா அவர்களுக்கும் நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் 
மகரிஷியினுடைய உன்னத நோக்கம் உலக சமாதானம் அனைவரும் அறிந்ததே அதற்கான தனி மனிதனுக்கு அமைதிக்கு பயிற்சிகளை எல்லாம் கொடுத்த மகரிஷி இன்று உலகத்துல உலக சமாதானத்திற்கான விஷயங்கள் நடப்பதற்காக என்னென்ன தீர்வுகள் அப்படிங்கிறத ஒரு நிறைய பாடல்கள்ல கொடுத்திருக்காங்க அதுல ஒன்றாக இந்த கூட்டுறவு முறையில் சாப்பாட்டு விடுதிகள் அப்படின்னு உண்மையில இந்த திட்டத்தை பற்றி படிக்கும் பொழுது அப்படியே கற்பனை பண்ணி பார்க்க சொல்லிச்சு மனசு எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல வாழக்கூடிய நாம நமக்கு முந்தைய தலைமுறையினர் அனுபவித்தத நிறைய இழந்துட்டோம் அப்படிங்கிற வார்த்தை எப்படி கொஞ்சம் வலிமையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா உண்மை அதுதான் நம்ம சிறு வயதுல இருக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தோம்னா எவ்வளவு உறவுகள் எவ்வளவு நட்புகள் நாம இருக்கக்கூடிய ஊர்ல நம்முடைய பக்கத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் இணைஞ்சு ஒரே குடும்பமாக அவ்வளவு உறவுகளோடு வாழ்ந்த ஒரு காலம் இருந்திருக்கு ரத்த பந்தம் அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லாம உடன் இருப்பவர்கள் அத்தனை பேரும் உறவுகள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காலத்துல வாழ்ந்து வந்தாங்க அப்போ இதெல்லாம் அவங்க இயல்பா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு கிராமத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு வீட்டுல சந்தோஷ நிகழ்வு நடந்தாலும் சரி மாறாக ஒரு வருந்தத்தக்க ஒரு இழப்பு நடந்தாலும் சரி எதிர்பார்க்காம உள்ள போய் அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரும் உதவி செய்வாங்க இன்னமும் நம்ம இடையே ஒரு பழக்கம் இருக்கு ஒருத்தர் வீட்டுல இறப்பு நடந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா உங்க பக்கத்துல வீட்டுல இருக்கிறவங்க பூரா அந்த வீட்டுக்கான உணவை செய்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க இப்பவும் நிறைய கிராமங்கள்ல நிறைய இடத்துல இது நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப அதையே தான் மகரிஷி இன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்க உலக சமாதானத்துக்கான திட்டங்கள்ல ஒன்றா கொடுக்குறாங்க ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லாருமாக இணைந்து செய்யறது இதுல ஆழமா சூட்சமமா மகரிஷி ஒரு கருத்தை வெளியிடுறாங்க குறிப்பாக பெண்களினுடைய மிகப்பெரிய ஆற்றல் வந்து சமைக்கிறதுலயும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுல பாதுகாத்துக்கிறதுலயே அவங்களுடைய அறிவையும் திறமையும் செலவழிச்சுடுறாங்க இப்ப அவங்களுக்கான நேரத்தை எப்படி மாற்றி அமைச்சு அவங்களும் இந்த உலகத்தை நோக்கி பார்த்து அவங்களுடைய சக்தியையும் திறமையும் வேற விஷயங்கள்ல உலக நன்மைக்காக ஏற்படுத்துறது அதுக்காக சாப்பாடு வேண்டாம்னு சொல்லல அதற்கான ஒரு திட்டமாக இந்த கூட்டுறவு முறையில் சாப்பாட்டு விடுதிகள் வீட்டுக்கு வீடு சமைத்துண்ணும் செய்கை வீண் செலவே இதனை எதிர்காலத்தில் நாம் தீட்டுகின்ற திட்டத்தில் முதன்மையாக திறமையுடன் ஆராய்ந்து திருத்த வேண்டும் கூட்டுறவு முறையினிலே சமையல் வேலை குறைந்த செலவில் நடத்தி பழக வேண்டும் இப்போ அப்படியே நம்ம கற்பனை பண்ணி பாக்குறோம் இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் ஆளியாருக்கு போயிருக்கோம் அந்த ஆளியாருல போய் நம்ம பயிற்சிக்கு கலந்துகிட்டு இருக்கும் போது அந்த உணவு கூடத்துக்கு போறோம் அத்தனை நட்புகளோட அமர்ந்து சந்தோஷமா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் போய் உதவி செய்வாங்க கிச்சன்ல அடுத்தது ஒருத்தர் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு பரிமாற இடத்துல போய் நிற்பாங்க அந்த தம்பிங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு நீங்க போய் பாருங்கப்பா நாங்க சாப்பிட்டுட்டோம் நாங்க நிற்கிறோம் அந்த மூன்று நாட்களும் எவ்வளவு நிறைய ஆன்மீக விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது அது கூடவே சேர்ந்து நேரத்தை சரியா பயன்படுத்துறது அப்போ அதற்கான திட்டமா மகிழ்ச்சி ரொம்ப ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா போட்டு கொடுக்குறாங்க இருநூறு பேருக்கு ஒரு சமையல் அறை இருக்கணுமா ஒரு சமையல் கூடம் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் என்ன என்ன ஜாதி மத இன மொழி தாண்டி ஒரு தெரு அதுல ஒரு இருநூறு பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம் எத்தனை வீடுகள்ல ஒரு ஒரு கணக்கு போட்டுக்கலாம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன குடும்பமா தானே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் மேக்சிமம் போனா ஒரு வீட்டுல நாலு பேர் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா இப்ப ஒரு ஐம்பது வீடு இருக்கிற குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு சமையல் விடுதி 
இப்ப அந்த இருநூறு பேரும் அங்க வேலை செய்யலாம் அதுல எப்படி சொல்றாங்க இருபது பேர் மட்டும் சமையல்ல ஈடுபடலாம் மீதி இருபது பேர் என்ன பண்ணலாம் அந்த சமையலுக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த பணிய செய்யலாம் அது போக நூத்தி அறுபது பேர் இருக்காங்க அந்த நூத்தி அறுபது பேரும் உலக நன்மைக்காக தான் பெற்ற நல்ல பயிற்சிகளை மாணவர்களுக்கோ இல்ல ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல போயோ இல்ல ஒரு அலுவலகத்திலேயோ சென்று அவர்கள் தன்னுடைய நேரத்தை ஒரு தொண்டாற்றி இன்பம் காண்பதற்கு பயன்படுத்திக்கலாம் கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன் நாம இருக்கக்கூடிய ஒரு அபார்ட்மெண்ட் அதை எடுத்துக்கலாம் அந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சமையல் ஐம்பது வீடுக்கு ஒரு சமையல் அந்த இருபது பேருக்கும் ஒரு சர்டன் பீரியட் ஒரு ஒரு மாதமோ இல்ல ஒரு பதினைந்து நாட்களோ மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அந்த வேலை அதுக்கப்புறம் இருபது நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க இந்த நூத்தி அறுபதுக்குள்ள வரலாம் இல்ல பொருட்களை வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய அந்த இருபது பேருக்குள்ள போலாம் ஒரு ரொட்டேஷன் பேசிஸ்ல அதே போல சுவாமிஜி அதுல ஒண்ணு குறிப்பிடுவாங்க அவர்களுக்கான உணவு அட்டவணையும் எல்லாருமா சேர்ந்து தயாரிச்சு அதுல எத்தனை பேர் முதியவர்கள் இருக்காங்க இளைஞர்கள் எப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சரிவிகித சுத்தமான ஆரோக்கியமான உணவு அதற்கான ஒரு பட்டியல் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இது முக்கியமாக ஒரு ஒற்றுமைய வளர்க்கும் இப்ப இன்னைக்கும் ஆஹ் இன்னைக்கு நிறைய இடங்கள்ல நம்ம இத மிஸ் பண்ணிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு ஒரு குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் கூட போது கூட என்னுடைய வாழ்க்கையில உதாரணம் பார்த்தோம்னா ஆஹ் கல்லூரியில படிக்கும் போதெல்லாம் அந்த மத்தியானம் எல்லாரும் அமர்ந்து சாப்பிடுவோம் எல்லாருக்கும் உடனே அவங்களோட கல்லூரி காலம் அப்படியே மனதுக்குள்ள வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே எல்லாருடைய அந்த டிஃபன் பாக்ஸும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாருடைய உணவை எல்லாரும் டேஸ்ட் பண்ணுவோம் அங்க சுத்தமும் இருந்தது அங்க பரிமாறக்கூடிய அன்பும் இருந்தது எல்லாவற்றையும் கடந்த ஒரு உறவு இருந்தது அந்த உணவு நேரம் என்பது ஒரு தவ நேரம் மாதிரி எல்லாரும் சந்தோஷமா அமர்ந்து சாப்பிட்டு ஒரு என்ன சொல்றது அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து இப்பயும் இப்பவும் என்னோட மனசுலயும் இருக்கு நாக்குலையும் இருக்கு அது போல அப்புறம் வாழக்கூடிய வீட்டுல எல்லாம் நான் இப்போ நம்ம என்னுடைய என்ன குருவா இருந்து எனக்கு மனவளக்கலையை பயிற்றுவித்த ஆனந்தி அம்மா நம்ம கூட இருக்காங்க நானும் அவங்களும் ஒரே இடத்துல வாழ்ந்தோம் அப்போ இந்த மாதிரி அடிக்கடி பண்ணுவோம் அவங்களும் இப்ப அதை நினைச்சு பார்ப்பாங்க நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி எல்லாருமா இணைஞ்சு ஒரு உணவு மாதிரி எல்லாருமா சேர்ந்து செஞ்சு அமர்ந்து சாப்பிடுவோம் எல்லாரு வாழ்க்கையிலும் இது நடந்திருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த அடிமனத்துல இருந்த விஷயம் மிகப்பெரிய உலக சமாதானத்துக்கான ஒரு படி அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியாது ஆனா உணவின் வழியே உறவை பலப்படுத்தக்கூடியத மகரிஷி பாக்குறாங்க இப்ப இது முக்கியமாக தனித்தனியா எவ்வளவு நன்மைகள் பாருங்க வீட்டுல ஒவ்வொருத்தரும் பொருட்கள் வாங்கும் போது அந்தனுடைய அளவு அதிகமா பண்ணிடுவாங்க அப்ப நிறைய வேஸ்டேஜ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு வீண் செலவு இல்லாம அந்த இருபது பேருக்கு இருநூறு பேருக்கு திட்டமிட்டு இருபது பேர் சமைப்பாங்க இப்ப இது கூட்டுறவு முறையில் மகரிஷி சாப்பாட்டுல மட்டும் கூட்டுறவு வைக்கல கூட கொஞ்சமும் சேர்த்து இதனுடைய அப்படியே பக்க விளைவு மாதிரி தொழில்களையும் பொதுவாக்குதல் அதே போல நமக்கு இருக்கக்கூடிய வீடு சொத்து இதையும் பொதுவாக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் அதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கும்போது சுவாமிஜி இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய காலத்துல நாங்க வாழுவோமா வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வரும் யாரையும் நோகடிக்காமல் சுவாமிஜி அதுல ஒரு வரி கொடுப்பாங்க பொருளாதார சீர்திருத்தம் பொருளாதார சமத்துவம் அப்படிங்கறதுல எளியவர்களுக்கு உயர்த்தணுங்கிறதுக்காக பணம் படைத்தவர்கள் இருந்து இடம் இருந்து பணத்தை பிடுங்கி கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அவங்கள வருத்தப்படுத்தும் எப்படி அந்த ஒரு திட்டம் மனமும் வந்து அவர்களே கொடுக்கின்ற போல ஒரு இருபத்தி ஐந்து வருடத்துல மகரிஷியோட திட்டங்கள் எல்லாமே அமலுக்கு வருமேயானால் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு எங்கேயும் எல்லாமே பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அமையும் இன்னமும் ஒரு சில நாடுகள்ல இருக்கிறத பார்க்க முடிஞ்சது சைனால இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருக்கும் தனிப்பட்ட சொத்து கிடையாது அங்கே வாழக்கூடிய அத்தனை மக்களும் ஒரு வீடாகட்டும் அவங்க உழைக்கக்கூடிய இடமாகட்டும் இல்ல ஒரு விவசாயம் பண்ணக்கூடிய நிலமாகட்டும் அத்தனையும் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமானது 
அவங்க இத்தனை வருடங்கள் எடுத்து கொண்டு உழைப்பார்கள் உழைப்புக்கான பலன் இவங்களுக்கு சமமாக பங்கிட்டு கொடுக்கப்படும் அவங்க குடியிருக்கிற வீடு கூட அப்படிதான் அப்படிங்கிறாங்க அந்த வீடு கூட நைன்டி நைன் இயர்ஸ் அவங்களுக்கு லீஸ்ல கொடுக்குமா கவர்மெண்ட் சோ அங்க வாடகை கட்டிட்டு இருக்கலாம் யாருக்கும் எதுவும் பரம்பரையாகவோ இல்ல நிரந்தரமாகவோ சொந்தம் கிடையாது எல்லாருக்கும் எல்லாமும் சொந்தம் ஒரு பாடல் வரும் இல்லைங்களா எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இல்லாம இல்லாத நிலை வேண்டும் அப்படின்னு அதற்கான திட்டம் போல எங்கோ ஒரு நாட்டுல இருக்கிறத மகரிஷி உலக சமாதானத்துக்கான ஒரு மிகப்பெரிய விதையாக அந்த உலக சமாதானத்துல கொடுத்திருக்கக்கூடிய நமக்கு தெரியும் பதினான்கு திட்டங்கள் இல்லையா உணவு நீர் பொதுவாக்கல் அது போல அதை விட முக்கியமானது இந்த உணவு நீர் மட்டுமல்ல குழந்தைகளை பொதுவாக்கும் திட்டம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது மட்டும் நடந்தது என்றால் வருங்கால தலைமுறை எப்படி இருக்கும் அந்த குழந்தைங்க பிறந்ததுல இருந்து வளர்றது எங்கெங்க பொதுவான அத்தனை குழந்தைகளோட மிகப்பெரிய அறிவியல் சுகாதார மருத்துவ மேலாண்மை படித்த முது முதுமைய அதாவது வேலையில இருந்து ரிட்டையர் ஆன அன்பர்கள் நடக்கக்கூடிய வழியில அவங்க சொல்லி கொடுக்கற பாடத்தை கத்துக்கிட்டு கூடவே மனவக்கலக்கலையும் கத்துக்குவாங்க இருபத்தி ஒரு வயசு வரைக்கும் அந்த மாதிரி படிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வருடம் நாட்டுக்காக போய் எல்லையில நின்று பாதுகாப்பு செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வருவாங்களா அங்கேயும் பொதுவான சமையல் திட்டம் பொதுவான தொண்டாற்றும் பணி அப்போ அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் மகரிஷி எதிர்பார்க்கக்கூடிய புத்துலகு ஆன்மீக பொலிவோடு ஒளி வீசும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அது நிதர்சனமாக நடப்பதற்கான சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களை மகிழ்ச்சி இந்த திட்டத்துல கொடுத்திருக்காங்க ஆனால் இத்தனைக்கும் விதையாக இருப்பது தனி மனிதனுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய அமைதி அவருடைய மனதுக்குள்ளே உலக அமைதிக்கு நாம என்ன செய்ய முடியும் என்பதற்கான ஒரு உற்சாகம் இப்ப இன்னைக்கு மனவளக்கலையில இருக்கக்கூடிய நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த திட்டம் பிடிச்சதாக அமையறதுக்கு காரணம் என்ன இந்த பரந்த மனதோடு செய்யக்கூடிய தவமும் நம்மை நாமே திருத்தி கொள்ளக்கூடிய பயிற்சிகளும் அன்பையும் அருளையும் வளர்த்தடுச்சு அப்ப அதனால என்னாச்சு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தாதான் என்னால இருக்க முடியுது எங்கோ ஒரு ஜீவன் கஷ்டப்படுது அப்படின்னா எனக்குள்ளே உள்ள அந்த இதயம் துடி ஒரு வருத்தத்தை சுமந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா இன்னைக்கு கூட நமக்கு வரல ஆனா எத்தனை ஜீவன்கள் இந்த நோய் தொற்றால கஷ்டப்படுறாங்க அது கேட்கும் போது உள்ளுக்குள்ள ஒரு வழி வருதா இல்லைங்களா ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியுதா ஒரு நியூ இயரோ இல்ல ஒரு பர்த்டேயோ ஒரு பார்ட்டியோனா இல்ல வேணாம் உலகமே இப்படி கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் போது நாம மட்டும் ஏ சந்தே சந்தோஷப்படணும் அப்ப இந்த உணர்வு வரக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் குருபிரானுடைய பதினான்கு திட்டங்களும் ஒரு அழப்பரிய பேரு கிடைத்தற்கரிய ஒரு பேரா தோணும் அப்ப அவங்க எல்லாரும் நினைச்சாங்கன்னா ஒரு விதை விழுந்தா போதும் அது மரமாகும் அப்ப அப்படி ஒரு எண்ணத்தை நம்ம எல்லாரும் அவரவர்களோட மனதுல விதைக்க விதைக்க கண்டிப்பாக மகரிஷி எப்படி சொன்னாங்களோ நாம நினைச்சது ஐம்பது வருடத்துக்குள்ள நடக்கும் அப்படின்னாங்க அந்த பொறுப்ப இன்னைக்கு அவர் சூக்குமமா நமக்கு மூலமாக இருந்து நடத்துவதற்கு நம்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தட்டி தட்டி செதுக்கி செதுக்கி உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறார் அந்த அடிப்படையில கொடுத்த இந்த கூட்டுறவு முறையில் சமையல் வசதிகள் நடக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய மாற்றம் இந்த உலகத்துல ஏற்படும் அதனால் பல பேருடைய அறிவும் உழைப்பும் சமுதாயத்திற்கு பயன்படும் என்று அருமையான ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோட யோசிச்சு விஞ்ஞான விளக்கத்தோட குருபிரான் கொடுத்துள்ள இந்த திட்டங்கள் விரைவில் உலகம் முழுவதும் நிறைவேற நம்மால இந்த தொண்டை செய்வோம் என்று கூறி நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி அமைகிறேன் நன்றி வாழ்க வளம் சுவாமிஜி சுவாமிஜி பிளான் for the world peace is given some blueprints how in future people has to live their life peacefully with dividing all the comforts everything should everybody should enjoy everything like that is planning for the his plan is so beautiful all children they have to grow in one place without any rich or poor or any barriers about the language like that 
common place they have to grow like that today's poem in one place common lunch has to serve if at all in a street 200 people is there there should be one kitchen the at least in the 200 people 20 people has to cook and 20 people has to help other they can plan their life for more time in meditation exercise and practicing this manavala kala yoga then again the routine and the chance will be to others like that so all the people have the leisure time to follow this yoga practice like that they will be peacefully equally sharing the good variety energetic food all ladies will be free from the kitchen the wastage also will be less like that swami ji's plan is going on going on that is a very good plan isla in those days villages have such a plan if at all any important occasion in one place all their letters and friends and nearby people will go automatically they will help and make the function success like that nobody will question anything even in recent days uh, nearby uti i went to an village on the day uh, that is uh, uh, tamil new year first day nobody is cooking in their house all cooking is happen in a common place all ladies somebody is onion cutting somebody is doing with a rice cleaning like that i saw in uh, happiness between them like that that is a very good idea as well as uh, people will have more time to practice this yoga then the uh, burden of life may, meeting expenses in life burden of meeting uh, doing work or one person has to do other persons are all sitting like that everything will be common in that in that plan so everybody will enjoy the life like that swami ji's world peace plan is extending in so many ways this is one of the plan let us all at least will pray for team swami ji's dream should come true thank you ma thank you so much excellent amma it's a good thought i think in the current scenario the people should enjoy making food at common place so that other people will have a good time with all other things let us pray god or pray the almighty to make it happen thank you amma any questions from anyone can raise their hands and put to anandi amma if not let us conclude the session with world bless